Gdy miałem 6 lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej Puszczę Dziewiczą. Książka nazywała się Historie Prawdziwe. Obrazek przedstawiał węża boła połukającego drapieżne zwierzę. W książce było napisane, węże boła połukają w całości schwytane zwierzęta. Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez 6 miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona. Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mi się przy pomocy kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich przeraża. Dlaczego kapelusz miałby przerażać? Odpowiedzieli dorośli. Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć. Narysowałem drugi rysunek. Dorośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając lat 6, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiałem wybrać sobie inny zawód. Zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy błądzi się nocą. Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Wiele czasu spędziłem z dorosłymi. Obserwowałem ich z bliska. Lecz to nie zmieniło mojej opinii o nich. Gdy spotkałem dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, Robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer jeden, który stale nosiłem przy sobie. Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną. Lecz za każdym razem odpowiadano mi, to jest kapelusz. Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach boła, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach. Starałem się być na poziomie mego rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach. A dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. Porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym się z... Gdy błądzi się nocą. Gdy się błądzi nocą. Gdy się błądzi nocą. Robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer jeden, który stale nosiłem. Ja, super. Super, ktoś wychodzi.